Ahoj, já jsem Týna a dnes je tady se mnou Matěj, který studuje dvě vysoké školy a rád hraje na klavír. Matěj v roce 2021 reprezentoval také Českou republiku na letních olympijských hrách v Tokiu. Matěj, můžeš mi prosím říct, co přesně v atletice děláš a jak dlouho? Určitě, ahoj, děkuji za pozvání. V atletice dělám sprinty, zejména 400 metrů, a nebo jsem taky častým účastníkem štafet na 4x400 metrů. Mm, super. A jak jsi se k tomu dostal? Vedli tě k tomu rodiče, nebo to bylo tvoje rozhodnutí? Tak nějak asi na půl, protože vlastně moji rodiče byli atleti. A když mi bylo zhruba 12 let, tak to bylo vlastně to bylo období, kdy už můj starší bratr dělal atletiku a já jsem hrál v tu chvíli fotbal, ale strašně se mi jako líbilo to, co právě dělal můj uh-huh. starší brácha a tak jsem se rozhodl, že to taky zkusím. Uh-huh. No. A nedávno si o, vlastně s dalšími atlety pokořil národní rekord v Polsku. Můžeš nám uh-huh. tomu říct víc? Uh, určitě. Uh, Vlastně podařilo se nám na evropských hrách v Polsku uh, se štafetou 4x400 metrů mix, to znamená dva kluci a dvě holky, pokořit uh, jako národní rekord. A je to pro nás ohromný úspěch a ohromná jako radost, protože to bude na 95%, řekněme, znamenat uh, vlastně jistou kvalifikaci na mistrovství světa které se koná zhruba za měsíc v Budapešti. Uh-huh. Takže teďka všichni plně jako trénujeme a, při, a při, připravujeme se právě na tento na, náš nadcházející vrchol sezóny. Uh-huh. A když se vrátíme uh, k těm olympijským hrám, tak uh-huh. uh, můžeš nám to vlastně trošku popsat, jaké to bylo? Určitě rád. Uh, musím říct, že to byla velmi jako zajímavá zkušenost. Protože ačkoliv to byla olympiáda, kde prostě... V, jsou, kde jsou vždycky jako přeplněné tribuny a fandí se od rána do večera prostě a jako neuvěřitelná atmosféra, nebo teda věřím tomu, že to tak jako většinou bývá, tak tyhle hry byly výjimečné tím, že vlastně ještě tam do toho zasahovaly nepříjemná covidová opatření a to způsobilo, že vlastně na ohromném stadionu, který měl kapacitu 100 000 jako diváků, tak tam bylo asi 2 000. Takže ty hry byly velmi tím jako poznamenané. Je vlastně to, že jsme, my jsme, my jsme byli zhruba tři týdny, jako v Tokiu, tak uh, my jsme byli celé ty tři týdny vlastně zavření v olympijské vesničce a nemohli jsme jít vlastně ven, jo. Takže to bylo takové sídliště, kde teda bylo jako všechno možné, ale přeci jen prostě být tři týdny zavřený vlastně a nemoc jít jako se projít do města, do Tokia, tak to bylo takové... Mělo to pozitiva i negativa, jako celé ty hry, no. A těch fanoušce tam vůbec nebyly? No, bylo jich tam opravdu pár, právě bylo tam výrazné jako omezení a vlastně mohli fandit pouze sami sportovci, jakoby vlastních jako států. Uh-huh. Takže v praxi tam během soutěže bylo tak 500 tisíc diváků. Uh-huh. No, takže jako, takže vlastně jako na poměry atletických závodů velkých téměř nikdo. Uh-huh. A na ta olympiáda je vlastně asi pro sportace takový splněný sen, dalo by se říct. Je to tak, je to tak. A máš nějaké další cíle, které by si chtěl splnit? Uh, ano. Takovým asi jedním, řekněme, střednědobým cílem, tak je pro mě právě účast na následujících olympijských hrách v Paříži příští rok. Uh-huh. A tam je, tam je teda takhle. Cílem je jako pro mě, nebo ano, takovým jako cílem, je se tam dostat vlastně na individuální start na, čtyř, na 400 metrů. Protože vlastně i, i na těch předchozích v Tokiu, až když jsem tam byl, tak jsem tam byl součástí štafety, ale sám jsem tam vlastně neběžel. Takže to bych chtěl teď jako změnit a posunout se trošku. A takovým asi nějakým dlouhodobým nebo úplně jako, 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 jako největším cílem, který mám v atletice, tak je zaběhnout český rekord na 400 metrů. Super, tak to budu držet palce. Děkuji. Uh, ještě se chci zeptat, jak často vlastně uh, máš tréninky, závody a jak to dokážeš skloubit se školou? Mm-hmm. Tak tréninky mám, během roku se to trošku jako liší, protože máme nějakou, um, máme také přípravné období, v tom máme ty tréninky až třeba devětkrát, desetkrát týdně, potom když máme závodní, tak, tak, tak třeba jenom pětkrát, šestkrát. 
A co se týče kloubení se školou, tak uh, musím říct, že dá se to, ale dá se to právě kvůli tomu, že tady na Unicornu je on, nebo já tady jako studuji vlastně online způsob jako výuky nebo online jako formu, která je zcela časově flexibilní. Uh-huh. A vlastně i to je jeden jako z důvodů, proč jsem si tu školu vybral, protože uh, tím, že mám jako během roku ten režim takový hodně jako nestabilní, kde vlastně občas jsem jako dva týdny pryč a vůbec nemůžu do školy. Uh, pak třeba na pak týden, kdy se můžu věnovat čistě jenom, čistě jenom jako škole. Mám jako tréninky někdy ráno, někdy dopoledne. Během roku často lítám i třeba jako do zahraničí na závody. Tak uh, většina škol je, je obtížně skloubitelná. Uh, ale tento, tento způsob jako té online výuky to umožňuje. Uh-huh. A v tom vidíš teda největší výhodu téhle formy studia, nebo je tady ještě něco, proč vlastně ten softwarový vývoj? Za mě vlastně volba vůbec této, celé této jako školy spočívala na nějaký, nějakých, řekněme, třech pilířích. Uh-huh. Jedním z nich byla právě tato online výuka, která mi umožňuje tu časovou flexibilitu. Druhým takovým jako pilířem, který byl pro mě atraktivní, tak bylo to, že jsem se podíval na syllabus vlastně mého oboru a porovnal jsem ho i třeba jako se syllabem na jiných školách, kde taky vlastně jako nabízeli podobné obory. A vyšlo mi jednoduše, že, tady, te, že, že, že na um, této škole tam není moc jako té omáčky. Že vlastně všechny ty předměty, které se tady jako vyučují, tak mi dávaly smysl a, a říkal jsem si jo, to chci studovat. Přesně ten, jako, jako ten, ať už jako povinný, nebo potom jako nadstavba, volitelný výběr předmětů uh, mi strašně jako padnul do oka. Uh, takže to byl takový druhý pilíř. A třetí uh, bylo, to teda nemůžu ještě úplně jako potvrdit, nebo prostě nevím, ještě, ještě jako v tom studiu nejsem tak jako daleko, tak je to nám vlastně jak porovnat třeba s jinými školami. Ale uh, Třeba když jako, uh, můžu dneska už vycházet z nějakých jako, recenzí jiných žáků nebo vůbec jakoby, dokumentace nebo nějaké informatiky, kterou ta škola poskytuje, tak můžu říct, že ta škola má výborné vlastně, jako, napojení na praxi, na, na opravdu to, jak to funguje jako v reálném životě. Má spousta skvělých partnerů, jako se to známe značky a společnosti, takže i to bylo takovým jako faktorem, který prostě uh, hrál, protože jsem si vybral tuto školu a tento obor. A plánuješ se tomu softwarovému vývoji věnovat i po ukončení studia? Rád bych, ano. Uh, právě <laughs> já studuji ještě na druhé univerzitě, na České zemědělské uh, univerzitě, obor výživa a potraviny. A ačkoliv mi ten obor uh, také dal mnoho, tak uh, úplně se v něm v budoucnu jako nevidím. Mm, nesedlo mi to tak úplně a jako v budoucnu bych se právě chtěl věnovat spíše úplně něčemu jinému a to právě světu IT nebo jako uh-huh. programování, softwarovému jako vývoji a podobným věcem. A musím říct, že i vlastně to, jak v tuhle chvíli to pro mě, nebo to vlastně u, jako umožňuje takovou časovou flexibilitu, tak věřím v to, že mi to potom jako v, v budoucnu umožní zcela plynulý vlastně přesun z toho sportovního kariérního života do toho nesportovního. Uh-huh. Takže ano. A když jsi zmínil teda i tu druhou školu, tak co tě vlastně vedlo k výběru takhle jakoby rozdílných oborů? Uh-huh. No, dobrá otázka. E, pravdou je, že já když jsem si vlastně vybíral školu už před pár lety, když jsem, právě jako, když jsem vlastně začínal studovat na tom ČSU, tak jsem dlouho váhal, kterou školu si vyberu, protože jsem měl vždycky blízko k mnoha rozdílným oborům. A tato prudká změna vlastně asi byla způsobená tím, že právě jsem zjistil, že ty, jako ta výživa nebo ty potraviny není to, čím bych se chtěl v budoucnu jako, jako živit. Uhum. a tak jsem, tak jsem vlastně přemýšlel co teda dál a můj otec je programátor takže jsem k tomu měl jako blízko už z tohoto pohledu jako za prvé za druhé 
právě jsem jako přemýšlel, jakým směrem se vydat, aby splňoval moje některé požadavky, kterými bylo například to, že právě vlastně vyžaduju od toho oboru nebo od toho směru, kterým jsem se vlastně chtěl vydat, aby mi umožňoval tu časovou flexibilitu. Uh-huh. Což uh, si myslím, že právě to programování umožňuje. Jo, přeci jenom uh, programovat můžu kdekoliv na světě, v jakýkoliv podmínkách. Prostě potřebuju počítač, internet a ať už budu jako na soustředění na závodech nebo někdy v budoucnu prostě můžu jako cestovat, uh, tak můžu to dělat kdekoliv a kdykoliv. A nejsem vlastně vázaný na nějakou jako firmu jako pevně prostě postavenou v Praze nebo kdekoliv jinde po světě a dá se to dělat takhle on- online právě. Takže to byla vlastně jako taková, taková jako jedna podmínka, kterou vlastně jako splňovalo uh, to, to softwarové inženýrství nebo jako softwarový jako vývoj. A byla to vlastně asi jako primární příčina nebo ten důvod, proč jsem si vybral jako tento obor. Možná taková ještě druhá třeba to, že vždycky jsem měl blízko taky k matematice, k přírodním vědám, k nějakému ekologickému myšlení, rád jako řeším problémy a podobné věci, takže to vlastně byla docela, jako nakonec to vlastně byla docela druhá volba. Super, super. A ještě mi prozradit, jaký je podle tebe recept vlastně pro někoho, kdo má takhle jakoby velké vypětí a vytížení z hlediska práce, studia i sportu. Uh, jaký je recept na tu dobrou náladu, kterou tady vlastně máš? <laughs> no, tak je dobrá otázka, těžká, <laughs> ale když tak přemýšlím, myslím si, že recept je neúplně jednoduchý, ale hledat tak dlouho, dokud vás ty dané aktivity nebo koníčky nebo to, co děláte, jako nebude zcela naplňovat. Což možná zní takové, takové kliše, ale já to tak cítím, že prostě to, co teďka vlastně tady dělám, ať už to je sport nebo studium, tak mě strašně baví. Uh-huh. A to si myslím, že je jedním jako z těch klíčů, které mi umožňují vlastně být toho tak jako nadšený a šťastný a, a v pohodě. No a jinak uh, asi takhle bych to řekl, no. Super, tak jo. A vlastně mám poslední otázku. Mm-hmm. My budeme v letošním roce pro naše studenty, jak stávající, tak nově příchozí, pořádat v září uh, adaptační seznamovací kurz. Uh, takže bych se chtěla zeptat, jestli bys vůbec měl zájem jet a jestli bys na to případně i našel čas. <laughs> určitě, bych, určitě bych zájem měl. Zní to jako velmi zajímavě, třeba paní pro mě. Uh, ale... Určitě bych to rád zkusil, ano. Tak my zařadíme i sportovní program. <laughs> <laughs> tak jo, tak je něco, co bys chtěl ještě tohle na závěr dodat? Přemýšlím, co bych chtěl dodat. Chtěl bych dodat, že já jsem vlastně v tuhle chvíli na Unicornu rok, respektive jako dokončil jsem teďka první rok studia a za mě prostě palec nahoru. Jako... Já jsem přicházel s tím, že jsem si říkal, ty jo, nějaká soukromá škola, jaký to bude, ale teďka zpětně vidím, že, nebo aspoň třeba ti vyučující, s kterými jsem se měl já jako tu čest setkat, tak vždycky mi vycházeli vstříc, zároveň to byly fakt profesionálové a vždycky si třeba i našli dokonce čas jako navíc mimo jako pracovní dobu a prostě fakt jako měli skvělý přístup a musím doporučit i jako speciálně za mě ten, ten online formát výuky. Já teďka, když už mám s sebou tři roky na jako jiný vejšce, předtím ještě půl roku na jiný a teďka rok na téhleté, tak za mě ten online způsob výuky je naprosto jako bezkonkurenční. To že, to, že můžete studovat, kdy chcete, prostě ráno, večer, můžete, ale zároveň jakoby nemusíte, tak a taky třeba jednou za týden, dva máte feedback od profíku, tady od jako místních vyučujících, tak je prostě naprosto dokonalý. <laughs> Takže doporučuji všem a to bude za mě všechno. Moc děkuju. Já taky. Tak tohle byl náš student Matěj a my se budeme těšit na další rozhovor zase příště s někým dalším.